はい。えー、酒好きな新潟人の飲酒とかですか今回はですね、えー、っと、こちら。えー、ウォッカと、この、じゃーん、SB 食品から出ているジュニパーベリーという。ジュニパーベリーといえば、ジンの、あのー、製作過程に使われる香料というか、まあ、家庭で使われるんですけど、あの、ジンと、あの、ウォッカは、このジュニパーベリーがつけるかつけないかの違いぐらいで、ほとんど差がないんです。ですから、このジュニパーベリーでジンを作れるかなと。これを、つけておけば、ウォッカにつけておけば、ジンができるんじゃないかと。いうことでですね。うん。原材料としてはほとんど同じ。で、香り付けにジュニパーベリーが使われたのがロあのジンなんです。ので、こちら、えー、お茶パック。こちらをですね、使って、この中に、ね、このジュニパーベリーを入れてですね、これ使い方よくわかんないんだけど、どうやって使うのよくわかんない。このお茶パックっていうのは初めて買ったんだけど。パックの中にお茶葉を入れます。折り返し部分を反対側に返すと、パックの蓋にあになります。ああ、なるほどね。こうなって、これ入れて、これを、こう逆に返してくああ、そういうことか。ああ、なるほどね。なんとなく。それじゃあ、ジュニパーベリー。開封。どんな香りするかな。これね、あの、酒屋で売ってたんです。山屋でね、ジュニパーベリー。あの、ジンの近くに売ってまして。マジか。うん、よっ。じゃあ、開封。どんな香りがするかな。あおう。なるほど。お、ジンの、あの香りです。と、特有の。ジン特有の香りです。それをですね、これを入れまーす。入れて、<笑>いい感じに。これ裏返し。こんな感じでしょはい。ということで。うん。ジュニパーベリーのジンの香りです。これをですね、このまま、ずっと、使いおかの中に入れたいと思います。入るかなこれ入らなかったら、比較倒れで。終了。あ、これ入らねえな。これは入らねえわ。これは規格倒れです。ので、入らないので、量を半分にして、二分割して入れましょう。全部だと入らない。ので、少量で。入れましょうこれなら入るだろう入った入ったうぃー一本目もう一本もう一本
これどれぐらいつければいいのかなウィース。ハイター。ウィー見えるほら。入りましたよ。これをですね、どれぐらいつけるのかはさっぱりわかりません。まあ、1ヶ月もつければ。十分いい出汁が出るんじゃないですか。多分。いい香料が。あんまりかき混ぜると下手したら、あれだから。あれするから。ね、これでね、ちょっと経過を見てみたいと。思います。それでは、えー、まあ、1ヶ月後ぐらいに、また開封して、ね、えー、飲んでみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。